வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சுரேஷ் இது உங்கள் பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸுக்கு டிசைன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது டெம்ப்ளேட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்னால நமக்கு என்ன பயன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் டிசைன் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இது ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிஷியலான ஒரு நார்மல் டைட்டில் ஸ்லைட் பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் உங்களை வரவேற்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்லைடு பார்த்தா ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் ஒரு மினிமல் டெக்ஸ்டோட ஒரு மினிமல் இமேஜஸோட ரொம்ப பிளைனாக இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆடியன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல இதை அட்ராக்டிவாக மாற்றுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம டிசைன்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்லைட் டெம்ப்ளேட்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்லைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுனா நம்மளோட இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவாக மாறப்போகுது இப்போ அதே கண்டென்ட் தான் பட் ஸ்லைட் டிசைன் ஸ்லைட் பேக்ரவுண்ட் அதை மட்டும் மாற்றிருக்கோம் கொஞ்சம் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கிராஃபிக் இமேஜஸ் ஆட் பண்ண உடனே நம்மளோட ஸ்லைடோட என்டையர் அவுட்லுக் அதை நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் ஆடியன்ஸுக்கு அப்படிங்கிறது மாறிடுது இந்த ஸ்லைட்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இந்த ஸ்லைட்ஸுக்கு இந்த தீம்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது வேற என்னென்னலாம் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு இது நம்ம இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பவர் பாயிண்ட் தமிழ் சேனல் வெல்கம் ஜியூ லெட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் அப்ளைங் அண்ட் மாடிஃபைங் தீம்ஸ் டு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ் இது எதுக்காக நான் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்லைட்ஸில் நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தமிழ் ஃபாண்டை விட இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளால் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் நான் இங்கிலீஷ்லையும் அதே கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லைட்ஸ் லே அவுட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம எல்லா லே அவுட்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்லைட் நான் இதில் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எல்லா லே அவுட்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்லைட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ இது நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் இப்போ நம்ம தீம்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இங்கே இங்கே இருக்கு டிசைன் டேப் டிசைன் டேபை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வந்திருக்கும் ஸ்லைடோட டிசைன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கும் இன்னும் இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது நமக்கு மொத்தமாக பவர் பாயிண்டோட டீஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய பவர் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராமோட டீஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய எல்லா தீம்ஸும் இதில் இருக்கு ஸோ இப்போ இது மேலே நீங்கள் போய் கர்சரை ஒரு ஒரு டிசைன்லேயே அதை வச்சிங்கனாலே போதும் உங்கள் டிசைன் அந்த டிசைன் அந்த பர்டிகுலர் டிசைன் நம்ம ஸ்லைட்ஸுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம டெம்ப்ளேட்ல ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட்டா கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்க இருக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் நம்மளோட பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸுக்கு அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் நம்ம ஸ்லைட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இதுதான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்த தீம் அது இல்லாமல் இன்னொன்று அப்ளை பண்ணோம் இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளோட ஸ்லைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த தீம் அப்படியே அப்ளை ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ ஸ்லைட் டெம்ப்ளேட் என்ன டெம்ப்ளேட் இருந்தாலும் சரி அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிசைன் வந்து எல்லா ஸ்லைட்ஸுக்கும் அப்ளை ஆயிடுச்சு நம்ம உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இன்னொரு தீம் கூட அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட் தீம்ல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த தீம் அப்படி அசைன் ஆயிடுது இப்ப தீம் மட்டும் இல்ல இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபாண்டோட கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு தீமுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒயிட் கலர்ல வந்து இப்ப கிரீன் கலர் ஆயிருக்கு ஸோ தீமுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபாண்டோட கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நம்மளோடி நம்மளோட எல்லா ஸ்லைட்ஸும் ப்ளூ கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எல்லா ஸ்லைட்ஸுமே ப்ளூ கலருக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி நம்ம எந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த கலர் நம்மளோட எல்லா ஸ்லைட்ஸுக்கும் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ இது இந்த நாலு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு இந்த டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு கலர்ஸ் ஸோ இதுல நீங்க எந்த கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த கலர் காம்பினேஷன் நம்மளோட எல்லா ஸ்லைட்ஸுக்கும் அப்ளை ஆகிடும் நீங்க உங்க ஸ்லைடோட உங்க உங்க பிரசன்டேஷனோட கண்டென்ட் என்ன அல்லன்னா நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு பிரசன்டேஷன் ரெடி
அதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் வந்து உங்க பிரசன்டேஷனுக்கான டிஃபால்ட் ஃபாண்டா மாறிடும் பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப அழகா மாறிடுச்சு அடுத்த ஆப்ஷன் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃபெக்ட்ஸ் இஃபெக்ட்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் கிராஃபிக்ஸ் இப்போ இந்த 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 டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு மல்டிபிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் மல்டிபிள் லேயர்ஸில் மல்டிபிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் விசிபிளாக நமக்கு எப்படி தெரியணும் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த இஃபெக்ட்ஸில் போய் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த இந்த இஃபெக்ட்ஸில் வந்துட்டு நிறைய அவைலபிள் இருக்குது இதில் நான் வந்து இந்த ஸ்மோக்கி கிளாஸ் அப்படிங்கிற இஃபெக்டை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா விசிபிளாக கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த டாப் ஷேட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளோட கிராஃபிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஷேடிங்ஸ் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ இதில் ஷேடிங்ஸ் இருக்குது பட் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு டார்க்காக இருக்கிறதுனால இந்த ஷேடிங்ஸ் நமக்கு சரியாக தெரியல இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டோட கலர் கொஞ்சம் லைட் கலர் அந்த டார்க் ப்ளூவாக இருக்கிறத கொஞ்சம் லைட் கலராக மாற்றிட்டோம்னா அந்த ஷேடிங்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா இங்கே திரும்ப ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷேடிங்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்குது ஓகே ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த டிசைன்ஸ் மூலமாக நம்மளோட நம்ம ஸ்லைட்ஸோட ப்ரெசன்டேஷன் அவுட்லுக் நம்ம நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு நம்மளோட ஸ்லைட் கண்டென்ட்டை விஷுவலாக எந்த மாதிரி கொண்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த டிசைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பெட்டர் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்லைட் டிசைன் அப்ளை பண்ணுறது கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் மாற்றுறது அதுக்கான ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது ஃபார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் கற்றுட்டோம் பட் இப்போ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனோடய நம்ம முதவே பார்த்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக இவ்வளோ தீம்ஸ் இவ்வளோ டிசைன்ஸ் வருது இதில் இருக்கிற மல்டிபிள் டிசைன்ஸ் மல்டிபிள் தீம்ஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீம்ஸ் என்னோட ஒரே ப்ரெசன்டேஷனில் நான் யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்லைடையும் எடுத்துப்போம் இது ஒரு நம்மளோட டைட்டில் ஸ்லைட் அண்ட் இன்னொரு அடிஷ்னலான ஸ்லைட் இந்த ரெண்டு ஸ்லைடுக்கு வேறு வேறு தீம்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு தீம்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டிசைன் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் மேலே ஆரோ வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்ளை டு ஆல் ஸ்லைட்ஸ் அப்ளை டு செலக்டட் ஸ்லைட்ஸ் இதில் இந்த அப்ளை டு செலக்டட் ஸ்லைட்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணோமோ அந்த ஸ்லைடுக்கு மட்டும் இந்த டிசைன் அப்ளை ஆகிக்கும் மற்ற ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் டிஃபால்ட் டிசைன்லேயே இருக்கும் இப்போ இதுக்கும் மாற்றி பார்ப்போம் வேற ஒரு டிசைன் செலக்ட் பண்ணலாம் வேற ஒரு டெம்ப்ளேட் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அப்ளை டு செலக்டட் ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நாம் செலக்ட் பண்ண டிசைன் வந்து இந்த ஒரு ஸ்லைடுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்லேயே இந்த ரெண்டு ஸ்லைடுக்கும் ரெண்டு வேற வேற டிசைன் அப்ளை பண்ணிட்டோம் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க